Bonjour! Today I'm going to provide you with a French lesson on how to use the past tense, l'imparfait, the imperfect tense, and when to use it. I'm also going to provide you with a couple keys that are going to make the difference in the world. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous fournir une leçon sur l'imparfait, donc un temps dans le passé, et je vais également vous expliquer quand s'en sert et vous donner deux clés qui vont vraiment faire toute la différence. Hi, my name is Rachel DeMeo from Belter Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belter Academy. So let's dive right in. Every time I teach my students a new tense, I always like to give them a word they can associate with that tense that's going to help them know how to form it. Donc, on va vraiment se lancer en plein dedans. Quand j'enseigne un nouveau temps à mes élèves, en fait, quand je leur apprends, je leur donne toujours un mot pour associer ce temps à un mot qui va les aider à former le temps en question. So with the imperfect tense, the word I want you to remember is the word nous, which means we. That is the word that you're going to want to remember to know how to form this past tense of the imperfect. Donc pour l'imparfait, le mot que j'aimerais que vous rappelez, c'est le mot nous. Donc nous, c'est le mot qui va vous aider à former le temps de l'imparfait. So when I say nous, you're saying, why would I remember that? Okay, so what you're going to do very simply is you're going to take the verb that you want to put in this past tense, imparfait, and I'll explain when you use it and so forth a little out later after this, after I explain how it's formed. But what you want to do is you want to take this verb and you want to put it in the present form at first. So let's take the word to eat, manger. Put it with the nous, nous, mangeons. Now you're going to remove that verb ending, so the ONS at the end, that part that's left, the root, mange, that's giving you the root to form this imperfect sense by adding the endings of the imperfect, which I'm about to give you. Donc tout simplement, avec l'imparfait, vous avez donc le mot nous. Rappelez-vous de ce mot parce que c'est le mot qui va vous aider à former le radical. Donc vous prenez donc nous, hein, pronom personnel, que vous allez mettre au présent. On va utiliser l'exemple du verbe manger. Donc nous mangeons. On enlève le ONS à la fin. Ce qui va rester, cette partie, cette ra ce parti, euh, le radical en fait, mange, va être donc la racine pour former mon personnel. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. So, now you know that, you remember it's new, you remember you have to put it in the present, then you know you're going to need to put it with endings. Now let me give you the endings that really mark, that form the, this past tense of the imperfect. Donc maintenant vous avez bien compris qu'il faut prendre nous, Prenons personne nous, conjuguer le verbe au présent, enlever la terminaison donc du présent, ONS, et puis garder cette racine, ce radical pour former les autres pronoms avec les autres pronoms personnels. Maintenant, on va regarder un petit peu les terminaisons pour chaque pronom personnel. So, for je, for I, je, AIS. Tu, you, singular form, or somebody that you know, AIS. Il, elle, on. He, she, we, hein, on, a été, nous, oui, i, o, n, s, vous, you, plural, more than one person that you're talking to or somebody that you don't know, a polite form, i, e, z, il, elle, au pluriel, a, i, u, n, t, so he, or they, but in the masculine and the feminine form, a, i, u, n, t. So those are the endings that form, that indicate that you are talking in the past tense. Remember, you still have that root that you originally found from using nous, right? Donc voilà les terminaisons de l'imparfait. Quand vous voulez employer l'imparfait, vous voulez parler au passé en utilisant l'imparfait, eh bien vous allez mettre ces terminaisons pour chaque pronom personnel en vous rappelant bien en premier de trouver donc la racine qui va former l'imparfait en utilisant nous comme on l'a indiqué. So th that's really all the imperfect tense is. It's very easy to use. And the cool thing is that it also applies to all the irregular verbs except for the verb 
être, which I'm gonna list. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que maintenant vous savez déjà comment conjuguer en utilisant les parfaits, et ça vraiment, ça peut s'utiliser, ça peut s'employer pour tous les verbes, même des verbes irréguliers, sauf le verbe être que donc je vais conjuguer pour vous. So the verb être is the only one that doesn't really follow that rule by finding the new and then putting it in the new present and so forth. The être verb to be is the only one that you just have to memorize and it's actually extremely easy. Donc en fait, tous les temps, comme je viens d'expliquer en fait, eh bien, vous pouvez utiliser cette méthode en utilisant « nous » pour trouver en fait le radical du verbe, même pour les verbes irréguliers, sauf le verbe « être », donc, qui est régulier. Là, il faut tout simplement le mémoriser, mais c'est hyper fastoche. Donc, je vais vous donner un petit peu, je vais, on va conjuguer ce verbe. So, for the verb « être », let's conjugate this together. You'll, you're gonna get the hang of it as soon as I say the first two. Verbe « être », vous allez vite comprendre dès que je commence à conjuguer ce verbe. « J'étais »,« tu étais », ils, elles, ont, été. Nous étions. Vous étiez. Ils, elles, étaient. Easy peasy, hein? Trop fastoche, n'est-ce pas? So that is the only one that's really irregular. Now let's test out a few more before I tell you when you should be using it. Maintenant, on va en tester un peu, euh, quelques-uns d'autres avant que je vous explique comment s'en servir. So let's take the verb, another, let's take another regular verb, just because this is so much fun, this is such an easy tense. On va prendre un autre verbe irrégulier juste parce que bon, c'est trop facile ce, ce temps. Let's take the verb prendre, ok, prendre, because we did ER verb, let's do RE, ok, donc on va faire le verbe prendre, on a fait un verbe dans ER, maintenant on va faire avec R, prendre. So, first step in my mind, this is what I'm doing, I'm thinking, ok, what is it in the present tense using NU? Remember, NU is that key, I tell my students, put a little key, if you're taking notes, Right, nous, because that's the word you want to remember. Donc, je prends le verbe prendre. Justement, <rire> je prends le verbe prendre. <rire> et bien, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je, prends, je réfléchis à nous. Rappelez-vous, c'est le mot-clé, c'est ce que j'indique à mes élèves, de, de justement dessiner une petite clé quand ils prennent les notes et d'écrire nous, parce que on prend nous et on va l'être au présent. So, nous, prenons, prenons. I'm removing that O and S at the end. And then, now I have the root that's going to, and then I'm just going to add those imperfect endings to every personal pronoun, every person, ok? Donc, je prends nous, au présent, nous prenons, j'enlève au NS, du coup ça me donne le radical, et en utilisant cette partie-là, je vais tout simplement mettre les terminaisons de l'imparfait pour chaque pronom personnel, pour chaque personne. So, let's do this together. I want to give you a minute to think about it before I say it, and then maybe correct yourself if you need to. But I think you got this. Donc, en fait, j'aimerais vous donner une opportunité de vous en premier conjuguer le verbe dans votre tête, et après de me laisser le répéter. Peut-être que vous avez besoin de vous corriger, mais je, franchement, j'en doute. Je pense que c'est bon, c'est fastoche. Ok. Donc, je prenais. Tu prenais. Il, elle, on prenez. Nous prenions, vous preniez, il, elle prenait. Is that simple? Aussi simple que ça. And as you probably heard, je, tu, il, elle, il, elle, all sound the same. Donc on entend vraiment niveau prononciation que je, tu, il, elle, il, elle au pluriel, c'est exactement la même prononciation. And if you've not noticed, if you're really analyzing this a little bit, with nous and with vous, it's like the present tense, you just added the I, the I for the imperfect, exactly. Et vous avez peut-être remarqué qu'avec le nous et le vous, c'est comme au présent, nous, vous, sauf qu'on a rajouté un I, le I pour l'imparfait, exactement. Now let's talk a little bit when you should be using this tense. Maintenant on va parler un petit peu quand on devrait utiliser ce temps. As you may know, in the French language, there are two different past tenses. L'imparfait and le passé composé. Comme vous le savez sans doute, en français, il existe deux temps dans le passé. Voilà. On a le passé composé et donc l'imparfait. So, instead of analyzing the two, I'm just going to explain to you when you should be using the imperfect. Donc au lieu d'analyser les deux, je vais juste expliquer quand c'est que vous devriez employer l'imparfait. 
First of all, you know it's a, a time in the past. Tout d'abord, vous savez que c'est un temps dans le passé. Second of all, it's something that doesn't really quite have a beginning or ending. You don't really know if it started at a certain point, end at a certain point. We just know it's sometime in the past. Donc, deuxièmement, en fait, on ne sait pas exactement le, quand ça a commencé, quand ça a fini. Il n'y a pas vraiment de début et de fin, c'est un peu flou. On sait que c'est à un moment donné dans le passé, mais on ne sait pas exactement quand. We tend to use it to express repetition, something that was done repeatedly in the past, such as a habit. Donc, on a tendance à l'utiliser pour évoquer une répétition, quelque chose qu'on a fait plusieurs fois, habituellement, comme une habitude, mais donc dans le passé. You can also use it for something that's more of a um, hypoth uh, hypothesis, how do you say that in English? <laughs> something like that. Um, when you're using if, like if a condition is met, then this shall happen. On peut également l'utiliser pour une forme d'hypothèse en utilisant si. Si une condition a été atteinte, eh ben, ceci pourrait arriver. When you're using it in conjunction with le passé composé, the past tense, it often is giving you kind of the layout, the background of a story before you're using the past tense passé composé to say something that happened at a precise moment in time. Quand on s'en sert avec le passé composé, généralement l'imparfait donne un peu le décor, l'arrière-plan de quelque chose qui est arrivé dans le passé avant que donc le passé composé marque un moment précis, quelque chose qui est arrivé à un moment précis après avoir évoqué un peu ce décor. And it can also be used to ask a, to give an order but in a very polite way, to make a request in a polite way. For instance, je voulais vous demander, I wanted to ask you, it's very polite. Donc et aussi on peut s'en servir pour faire une demande ou une requête atténuée. C'est une forme de politesse en disant je voulais vous demander ou lui dire je te demande ou je veux te demander, c'est beaucoup plus poli de l'utiliser comme ça. So that explains a little bit how you would use that imperfect tense. The last thing I want to tell you is if you're learning this tense, do yourself a favor and memorize these verb endings that are very easy to learn. Dernière petite chose, j'aimerais vous demander de mémoriser ces, le temps, les terminaisons de ce temps, de l'imparfait. Ça va vraiment vous aider. As I constantly talk about in all my classes at Belter Academy and the years I have taught at colleges and middle school and high school and the years of teaching French that I've had over 15, a language truly builds upon itself and this is the classic example for that. Donc ce que j'ai, je, vraiment j'évoque tout le temps, je répète un peu dans mes cours, dans toutes mes formations sur Belter Academy, également dans les 9 ans que j'ai enseigné en fac, niveau aussi collège, lycée, dans mes 15 ans d'enseignement de la langue française, je dis toujours en fait une langue se construit sur elle-même entre guillemets. Donc en fait en apprenant un bout, ça va vous aider à prendre le prochain morceau. And that's exactly what it is. If you memorize these verb endings, it's going to help you for a tense called the conditional, the would, should, could in French, same endings. So learn these tenses now from perfect because it's going to help you for the next tense that is going to also use them. Donc en fait, en mémorisant les terminaisons de l'imparfait, ça va vous aider pour le conditionnel, je devrais, je pourrais, etc. que vous allez utiliser parce que c'est du coup c'est les mêmes terminaisons. Donc apprenez-les pour vous aider pour le futur pour le conditionnel également. I hope that this lesson was useful to you. Remember the couple keys I gave you. It's just memorizing those couple keys that's really going to make the difference so that you can master the imperfect tense. J'espère que cette leçon vous a été utile. Rappelez-vous des petites clés que je vous ai fournies qui vont vraiment vous aider à maîtriser l'imparfait.